Друзі, привіт! З вами, як завжди, Андрій Стрілець, компанія «Українська броня». І знаєте, вже декілька днів мене не покидає тривожне відчуття, ніби я не розповів вам щось дуже важливе. Переглянув відео і з'ясував, що не розказав вам про бронепоту третього класу, виготовлену з НВМПЄ типу ICW. Про неї далі і поговоримо. Поїхали! Для початку давайте нагадаємо собі, що ж є таке бронеплита типу ICW. Це плита, яка працює по заявленому рівню захисту лише з додатковою балістичною підкладкою. В даному випадку з МБЗ 2 класу ЗДСТУ або ж NJ 3A 44 Magnum. Декому на перший погляд може здатися дивним, для чого взагалі потрібна бронеплита, яка не працює самостійно. А відповідь насправді проста. Дана бронеплита має меншу товщину і вагу, ніж плита Standalone, яка працює самостійно. Переді мною зараз лежить дві плити, виготовлені з NVMPE розміру М 3 класу захисту. Проте в цій руці плита типу ICW, в цій плита типу Standalone. Сподіваюсь, на відео ви зможете розглядіти, що плита типу Standalone дійсно товща. Окрім того, плита типу Standalone має вагу 1 кг 370 грамів, тоді ж як плита ICW має вагу 1 кг 100 грамів. Різниця 270 грамів. Дві плити вже більше 500 грамів, а це вага. Кому ж може стати у нагоді полегшена бронеплита типу ICW? Найкраще вона підійде тим людям, які в бронежилетах і так використовують м'який балістичний захист. Тобто, маючи в своєму жилеті проти лампою м'який балістичний захист, ставити туди плиту типу стендалон просто не має сенсу. На рівному місці ми програєте і кошти, і майже пів кілограма ваги. А встановивши вже таку плиту, ви маєте можливість виграти у вазі і тим самим збільшити рівень своєї мобільності або ж взяти додаткову боєкомплект. На цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нас у соцмережах, Facebook, Twitter. Далого вам дня, бережіть себе і використовуйте правильні бронеплити.